ಮಾಡಿ ನಾಡುವಿ ತಾನಿತ್ತುವಾನ ವಾಸ ಮಾಯಿರುಗೇರೆ ಉಮರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಮಾನೆ ಮಂದಯಾಗಿ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತೆ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೊರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಳು கடந்த திங்கக்கிழமை ஒரு ஃபிசியோதெரபி கிளினிக்கில் அவங்க ஆண்டு விழாவில் என்னை பேசும்படியாக கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஒரு சின்ன செய்தி ஒரு இருபது நிமிட குறுஞ்செய்தி அதுக்காக ஜபிக்கும்போது இதை எலும்பை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது அதனால் ஒரு செய்தி தேவன் கொடுத்தார் அந்த செய்தி ஆயத்தப்படுத்திட்டு ஒரு குறுஞ்செய்தியாக இருபது நிமிடம் எலும்பை பற்றி பேசணும் என்னுடைய உள்ளத்தில் அதை சபையிலையும் சொல்லணும் நான் அநேகருக்கு இந்த செய்தியை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப உள்ளத்தில் பாரம் எடுத்தது அதுக்காக ஜபித்து கொண்டே இருந்தேன் நேற்று சரி இந்த வாரம் சபையில் அந்த எலும்பை பற்றியே பேசிடலாம் அப்படின்னு தோன்றினது இது ஒரு ஸ்டடியாகவும் இந்த ஸ்டடியை பற்றி நான் யோசிக்கும்போது ஃபிசியாலஜிக்கல் சரீர பிரகாரமாக சைக்கலாஜிக்கல் உளவியல் ரீதியாக ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகம் அடிப்படையில் சரீர அடிப்படையில் மனநிலை அடிப்படையில் ஆவிக்குரிய நிலையில் மூன்று நிலைகளில் இந்த செய்தியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் விரியமானவர்களே ஒருவேளை நேரடியாக இதை நம்ம எல்லாருக்கும் பிரயோஜனம் அல்லட்டாலும் எல்லாரும் இதை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க இந்த செய்தியை மற்றவர்களோடு கூட நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க கத்தர் நல்ல எலும்பை பற்றி நம்முடைய வேதத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமான இடங்களில் அந்த எலும்பை பற்றி மாத்திரமே நூற்றுக்கும் அதிகமான இடங்களில் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வார்த்தைக்குள்ளே கடந்து போவதற்கு முன்பாக எசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் அந்த எலும்புகள் பள்ளத்தாக்கில் அந்த உலர்ந்த எலும்புகளுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாங்க அந்த எலும்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேருது அப்புறம் நரம்பு தசையெல்லாம் வருது தோலால் மூடுது அப்புறம் ஜீவன் வருது அவன் ஒரு சேனையாக எளிமை நிற்கிறான் இப்போ அந்த செய்தியை நான் பேசலை கச்சித்தமாக நான் இன்னொரு நாள் பேசுகிறேன் ஆதியாகமம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வருஷம் சில பைபிள் ஃபேக்ட்ஸ் சில காரியங்கள் நம்ம தவறாக புரிந்திருக்கலாம் இல்லை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்திருக்கலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக நான் சொல்லுவேன் யாருக்காவது புரியலைன்னா தயவுசெய்து வருத்தப்படாதீங்க புரிஞ்சவங்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஜெனசிஸ் ரெண்டு ஏழு வாசிங்க தேவனாகிய கர்த்த தேவனாகிய கர்த்த மனுஷனை மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி பொதுவாக நம்ம அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பூமியினுடைய மண்ணினாலே உருவாக்கி மண்ணினாலே உருவாக்கி அப்படின்னு சொல்லி பிரியமானவர்களே களிமண்ணா இருக்குமா எந்த மண்ணு செம்மண்ணா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கும்போது தூசியினாலே டஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே மண்ணுன்னு இருக்குது அங்கே தூசி அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் இன்னும் மூல மொழியில் துகில்கள் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்றைக்கி பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸை பற்றி தான் படிக்கிறாங்க துகில்களால் உருவாக்கி இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அணு அந்த அணுக்குள்ளே ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு என் கல்லூரியில் படிச்சுருப்பீங்க அந்த அணு தான் நம்ம இயக்குது இப்போ நம்ம ஃபோன் ஒர்க் பண்ணணும்னா ஃபோன் பேட்ரி சார்ஜாக இருக்கணும் 
இப்போ நம்ம வீட்டில் கரண்ட் வரணும்னா அங்கே கரண்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ நான் ஏங்குறேன் அப்படின்னா எனக்குள்ளே ஒரு பேட்ரி சார்ஜ் இருக்கணும் எனக்குள்ளே ஒரு சார்ஜ் இருக்கணும் இந்த சார்ஜ் எங்கேருந்து வருது எலக்ட்ரான்லேருந்து வருது இந்த எலக்ட்ரான்லேருந்து தான் எனக்கு சார்ஜ் வருது நான் சின்ன வயசில் பெரிய மாணவர்களே ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டேஜ் ஸ்கூல் முடிக்கிற ஸ்டேஜாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் தான் அணுவை இயக்குதுன்னா எலக்ட்ரானுக்கு எங்கேருந்து சார்ஜ் வருது எலக்ட்ரானுக்கு எங்கேருந்து சார்ஜ் வருது அப்படின்னு சின்ன வயசுலேயே யோசித்து இருக்கிற இன்னும் என் கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கல ஆனால் எலக்ட்ரானுக்கு சார்ஜ் வர்றது பார்ட்டிகிள்ஸ் எலக்ட்ரானுக்குள்ளே இருக்கிற பார்ட்டிகிள்ஸ் துகில்கள் இப்போவுமே எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது அந்த பார்ட்டிகிளுக்கு எங்கேருந்து சார்ஜ் வருது பெரிய மாணவர் அந்த பார்ட்டிகிளுக்கு அந்த துகில்களுக்கு எங்கேருந்து சார்ஜ் வருது துகில்கள் எலக்ட்ரான் இயக்கு தான் எலக்ட்ரான் அணுவை இயக்கு தான் அணு மனுஷன மிருகத்தை எல்லாத்தையும் இயக்கு தான் அப்போ மண்ணினாலே உண்டாக்கி என்றல்ல துகில்களாலே உண்டாக்கி எவ்வளோ அழகாக சயின்ஸும் ஸ்கிரிப்சர் இன்றைக்கு ஒரு வேலை கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் பஸ் ராபர்ட் சைம் என்ன செகண்ட் கம்மிங்கை பற்றி பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெருமைக்காக விளக்கத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் ராபர்ட் சைமன் அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்சர்னு ஒன்று பேசுவார் விஞ்ஞானமும் விவிலியமும் அப்படின்னு பல இடங்களில் நான் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே பல இடங்களில் நான் கருத்தரங்கம் நடத்தியிருக்கேன் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் விஞ்ஞானமும் விவிலியமும் அப்படிங்கிற தமிழில் நடத்தியிருக்கேன் ஏசியில் நடத்தியிருக்கேன் வெளி இடங்கள் நடத்தியிருக்கேன் பிரியமால சயின்ஸ்க்கும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கும் பிரச்சனையே கிடையாது எங்கெங்கெல்லாம் சயின்ஸு ஸ்கிரிப்சரை விட்டு டிஃபர் ஆகுதோ எங்கெங்கெல்லாம் விஞ்ஞானம் விவிலியத்திலிருந்து வேறுபடுகிறதோ அங்கெல்லாம் அது ஒரு விஞ்ஞானத்தினுடைய கோட்பாடு பின்னாட்களில் தவறு என்று நிரூபிக்கப்படும் வானத்து நட்சத்திரங்கள் என்னென்னாங்க நூற்றி பதினோரு நட்சத்திரம் பிரகாஷ் சொன்னார் வானத்து நட்சத்திரங்களை எண்ணியர்லாம் அப்படின்னு என்ன பரமிச்சாங்க பைபிளில் சொல்லியிருக்கு வானத்து நட்சத்திரங்களை எண்ண முடியாது இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க வானத்து நட்சத்திரங்களை எண்ணணும்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு டென் டு த பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன்று ரெண்டு மூணு டென் டு த பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படி என்ன நீ ஏதோ டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீயோ டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் எத்தனை ஆண்டுகள் உயிரோடு இருந்தால் நட்சத்திரங்களை எண்ணி முடிக்கலாம் நட்சத்திரங்கள் ஃபைனைட் தான் அது இன்ஃபைனைட் கிடையாது புதுசாக நட்சத்திரம் உருவாகலை எல்லாம் உருவானது தான் ஆனால் மனுஷன் தன் வாழ்நாளில் அதை எண்ண முடியாது ஸ்கிரிப்சர் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு பூமி தட்டையாக இருக்குது எங்கடா உருண்டே பால் மாதிரியாக இருக்குது தட்டையாக இருக்கடா தட்டையாக இருக்கடா அப்படின்னா பூமி உருண்டன்னு சொன்னாக்க கல்லையை கொன்னாங்க டே நீ இப்போ பொய் பேசுகிறடா ஆனால் இன்றைக்கு அறிவியல் பூமி உருண்டே என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறது எந்த ஒரு விஞ்ஞான கோட்பாடும் வேதத்துக்கு முரண்பட்டே கிடையாது ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு விஞ்ஞான கோட்பாடு வேதத்துக்கு முரண்பட்டு இருந்தால் நாளைக்கு அந்த கோட்பாடு தவறு வேதம் சரி என்று நிரூபிக்கப்படும் நிறைய சொல்லிட்டே போல இன்னைக்கு அது சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்சர் பாடமாக போயிடும் எந்த ஒரு சயின்ஸும் எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபைண்டிங்கும் இட்ஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்சர் ஸ்டில் திஸ் டே பெரிய மாணவர்களை தேவன் மனிதனை மண்ணிலே உண்டாக்கினார் என்றல்ல தேவன் மனிதனை துகில்களை கொண்டு டஸ்ட் தூசி இல்லாவிட்டால் துகில்களை கொண்டு உருவாக்கினார் மண்ணிலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான் அங்கே மனுஷன் ஜீவ ஆத்மா ஆனான் என்று இருக்குது அங்கே அவன் ஆத்மா ஆனான் என்றல்ல மூல மொழியில் ஒரு ஜீவ ஜந்துவானான் ஒரு உயிர் உள்ள ஜந்துவானா அப்படின்னு இருக்கு இதே வார்த்தை தான் பிரியமானவர்களே ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்று வசனங்களை வாசித்து பார்ப்போமானால் நீந்தும் ஜீவ ஜந்துக்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இருபத்தோராம் வசனத்தில் நீர் வாழும் வாழும் ஜந்துக்கள் லிவிங் க்ரீச்சர்ஸ் என்று இருக்கும் பிரியமான இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் இந்த மிருகங்களை பற்றி சொல்லும்போது பூமியானது ஜாதி ஜாதியான ஜீவ ஜந்துக்கள் 
எல்லாமே நெஃபேஷ் நெஃபேஷ் இந்த எபிரிய சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது உயிருள்ள ஒரு பீயிங் அது பறவைகளும் உயிருள்ள பீயிங் தான் மிருகங்களும் உயிருள்ள பீயிங் தான் அதே போல் ஒரு உயிருள்ள பீயிங் நெஃபேஷ் அவனுக்குள்ள உயிர் இருக்கு ஒரு நாள் அந்த உயிர் அந்த மிருகத்தை விட்டு போயிடும் மிருகம் செத்து போயிடும் நாய் செத்து போயிடும் பூனை செத்து போயிடும் மனுஷனும் செத்து போவோம் எல்லாமே ஜீவ ஜந்துக்கள் மனிதர்களையும் அப்படி ஜீவ ஜந்துவாகத்தான் அவர் படைக்கிறார் ஆனால் மனிதனுள்ள வித்தியாசம் என்ன ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வாசியுங்கள் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனிதனை சிருஷ்டித்தார் இனி இஸ் இமேஜ் இனி இஸ் லைக்னஸ் நிறைய தேவனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் மனிதனுக்குள்ளே இருக்கு மனிதனுக்கு மாத்திரம்தான் கிரியேட்டிவ் பவர் உண்டு ஒரு தூக்கனான் குருவி அழகாக கூடு கட்டும் ஆனால் ஐயாயிரம் வருஷமாக அந்த தூக்கனான் குருவி அப்படியே தான் கூடு கட்டுது அந்த கூடு கட்டுறதுல அது புது டெவலப்மெண்ட்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை ஆனால் மனுஷன் பிரியமானவர்களே அவன் அந்த கட்டட கலையில் வளர்ந்துக்கிட்டே போகிறான் புதுசு புதுசாக செய்ய பார்க்குறான் அப்படி ஒரு கிரியேட்டிவ் பார் எல்லா விதத்துலேயும் இப்போ நிறு ஒரு ஆடோ மாடோ நாயோ நிர்வாணத்தை மறைக்கிறதுக்காக உட உடுத்துறதே கிடையாது ஆனால் அந்த மனிதனால் மாத்திரம்தான் உடை என்று ஒன்றை கிரியேட் பண்ண முடியுது எல்லாம் ஜீவ சந்து தான் மனிதனும் ஜீவ சந்து தான் ஆனால் அந்த எல்லா ஜீவ சந்திலிருந்து தேவனுடைய ஒரு இமேஜ் தேவனுடைய சாயல் தேவனுடைய ரூபம் நமது சாயலாகும் நமது ரூபத்தின்படி அந்த ஒரு காட்ஸ் நேச்சர் ஒரு இறக்கம் பிரியமானவர்களே மிருகங்களுக்கு இறக்கம் இருக்காது தே ஆர் ட்ரிவன் பை இன்ஸ்டிங்க்ட் ஒரு உள் உணர்வுனால நடந்து அதுக்கும் உணர்வு உண்டு அதுக்கும் வலிக்கும் அதுக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனால் இறக்கம் இருக்காது அதுக்கு ஒரு சிங்க ஒரு மானுக்காக இறங்காது அப்போ அந்த தேவனுடைய ஒரு இமேஜ் இந்த ஜந்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கு பிரியமானவர்களே அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார் இந்த மனிதன் அவர் சிருஷ்டிக்கும் போதே அதான் கொஞ்சம் சயின்ஸ் இன்னை கலந்து போகுது ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார் நான் இப்போ பிஎட் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் எங்களுடைய சைக்காலஜி கிளாஸ அந்த ப்ரொஃபஸர் அவங்க நல்ல கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்டியன் மாத்திரமல்ல சிஎஸ்ஐல அவங்க ஒரு ப்ரீஸ்ட் ஒரு ஐயர்வாள் சாந்தோம் சிஎஸ்ஐ சர்ச் அதில் அவங்க ரெவரண்டாக இருந்தாங்க ஐயராக இருந்தாங்க அவங்க தான் எங்களுக்கு சைக்காலஜி ப்ரொஃபஸர் சைக்காலஜி கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு ஆணுக்குள்ளாக எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு குரோம்சம் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு குரோம்சம் இருக்கு ஒரு பெண்ணுக்குள்ளாக எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற குரோம்சம் இருக்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேரும்போது ஆணில் உள்ள எக்ஸும் பெண்ணில் உள்ள எக்ஸும் சேர்ந்தால் எக்ஸ் எக்ஸ் பெண் குழந்த பிறக்கும் ஆணில் உள்ள ஒய்யும் பெண்ணில் உள்ள எக்ஸும் சேர்ந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஒய் ஆண் குழந்த பிறக்கும் அந்த குழந்த ஆணா பெண்ணா என்று தீர்மானிப்பது அந்த பெண்ணை பொறுத்ததல்ல அந்த ஆண் அந்த ஆணுடைய எக்ஸும் பெண்ணுடைய எக்ஸும் சேர்ந்தால் பெண் குழந்த பிறக்கும் அந்த ஆணுடைய ஒய்யும் பெண்ணுடைய எக்ஸும் சேர்ந்தால் எக்ஸ் ஒய் ஆண் குழந்த பிறக்கும் அப்படின்னு அவங்க கிளாஸ் எடுத்துக்காங்க அவங்க கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சுட்டு அவங்க சேம்பருக்கு போனாங்க அவங்க சேம்பருக்கு போனோன்னு பின்னால் யுரேக்கா யுரேக்கா அப்படின்னு கத்திட்டு போனேன் யுரேக்கான்னு ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் இட் யுரேக்கா யுரேக்கான்னு என்ன ராபர்ட்னாங்க என் ப சார் பைபிளில் போட்டிருக்கு தேவன் ஆதாமை சிருஷ்டிக்கும் போது ஆணும் பெண்ணுமாக அவனை சிருஷ்டித்தார் நீங்க நெக்ஸ்ட் நீங்க ஆணுக்குள்ள எக்ஸ் ஒய் குரோம்சம் இருக்கு அப்படின்னு தேவன் ஆணை சிருஷ்டிக்கும் போது அவனை ஆணும் பெண்ணுமாகவே சிருஷ்டி ஆமா ராபட் இவ்வளவு நாள் நான் சொல்லி கொடுக்கணும் அதை யோசித்ததே இல்லையா 
அப்போ தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதனுக்குள்ள ஆணும் பெண்ணும் இருக்கு இதை குறித்து நான் அநேக காரியங்கள் உண்டு நான் இப்போ சொல்ல விரும்பலை எப்படி ஆணுக்குள்ள பெண்மை இருக்கு நிறைய இருக்கு பிரியமான பிள்ளை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாப்பதாக இப்போ ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் வாசித்தோம் அவன் ஜீவ ஆத்மானா அப்படின்னு சொல்லி கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போ அவனை பற்றி பார்க்குறோம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் என்ன நடக்க பாருங்க தேவனாகிய கர்த்த வெளியின் சகலவித மிருகங்களையும் ஆகாயத்தின் சகலவித பறவைகளையும் மண்ணினாலே உருவாக்கி அதையும் அதே துகிலால் தான் உருவாக்கினார் பறவைகளும் அந்த துகிலால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு காட்டு மிருகங்களும் துகிலால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு மனுஷனை மாத்திரம் மண்ணில் உருவாக்கினார் இல்லை மனுஷனை மண்ணினால இல்லாவிட்டால் துகிலினாலே உருவாக்கினவ ஆகாயத்து பறவைகளையும் துகிலால் தான் உருவாக்கினார் காட்டு மிருகங்களையும் துகிலால் எல்லா மிருகங்களையும் துகிலால் தான் உருவாக்கினார் அவைகளுக்கு ஆதாம் அவைகளுக்கு என்ன பேரிடுவான் என்று பார்க்கும்படி அவைகளை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார் அந்தந்த ஜீவ ஜந்துக்கு ஆதாம் எந்தெந்த பேரிட்டானோ அதுவே அதற்கு பேராயிற்று சரி இவ எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஜந்துக்கும் எலும்பு இருக்கு பறவைகளுக்கும் எலும்பு இருக்கு கோழிக்கும் எலும்பு இருக்கு ஆட்டுக்கும் எலும்பு இருக்கு எலும்பு இருக்கு மாம்சம் இருக்கு நரம்பு இருக்கு ரத்தம் இருக்கு எல்லா பறவைகளுக்கும் இருக்கு மிருகங்களுக்கு இருக்கு ரத்தம் இருக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் சிருஷ்டித்திருக்கு ஒன்றே ஒன்று நம்முடைய சாயல் நம்ம மாத்திரம் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்படி ஒரு மாடு பத்து மாடை கூட்டி வச்சு பிரசங்கம் பண்ணுதா இல்லையே இது மனுஷன் தான் செய்ய முடியும் கடவுள் இருக்காருன்னு மனுஷன் தான் சொல்ல முடியும் கடவுள் இல்லைன்னு மனுஷன் தான் சொல்ல முடியும் மனுஷனுக்கு மட்டும் தான் அப்படி ஒரு தே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படைப்பு பெரிய மாணவர்களே இப்போ அந்த மனுஷி வருது பாருங்க இருபத்தி ஓராம் வசனத்துக்கு பாருங்க அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வர பண்ணினார் அவன் நித்திரை அடைந்தான் அவர் அவன் விழா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து அது விழா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்துன்னு இல்லைங்க இங்கிலீஷில் கூட ஒன் ஆஃப் த ரிப்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஆனால் அங்கே பார்க்கும்போது விழா எலும்பு ஏதோ ஒரு எலும்பை எடுத்து சில பேர் நினச்சிக்கோங்க மனுஷன் ஆண்டவர் மண்ணால் செய்தார் ஆனால் அதனால் அவன் கொஞ்சம் மண் மாதிரி எங்களையெல்லாம் ஆண்டவர் எலும்பை வைத்து செஞ்சார் நாங்கள்லாம் எலும்பு மாதிரி இது தெரியாமல் மொழி பேர்த்தே அவன் தப்பாக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து தான் அது எலும்பை வச்செல்லாம் பொண்ணை செய்யலை அவனுடைய சைடு அது பின்னால் வசனத்தில் இருக்க நான் சொல்லித்தரேன் நம்ம எலும்பு எலும்புன்னு இது வரைக்கும் நிறைய பேர் நினச்சிட்டோம் பெண்கள் ஒன்று எலும்பு வச்செல்லாம் உருவாக்கல அவனுடைய சைடு பிரியமல்ல அங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை சேலோ சேலோ சேலா அப்படின்னு சொன்னால் சைடு அவன் சைடில் எடுத்து அவன் விழாவில் எடுத்து விழா எலும்பில் எடுத்து இல்லாத நம்ம ஆட்கள் சேர்த்துட்டாங்க மொழி பெயர்க்கும்போது அவங்க தான் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க நம்ம வீக்காக இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு சேர்த்துட்டாங்க போல் மொழி பெயர்த்த ஆனால் அவர் சொன்னது சைடில் எடுத்து விழாவில் எடுத்து விழா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து அந்த இடத்தை சதையினால் அடைத்தார் அப்போ அவர் எடுத்தது சதையை வச்சு அடைச்சிட்டார் அந்த இடத்தை தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுங்களேன் <laughs> எலும்பையும் எடுத்திருக்காரு மாம்சத்தையும் எடுத்திருக்கிறாரு அந்த எலும்பையும் மாம்சத்தையும் வச்சு தான் இவளை உருவாக்கி இருக்கிறாரு இவள் என் எலும்புக்கு எலும்பும் மாம்சத்துக்கு மாம்சமா இருக்கிறா இந்த ஃப்ளஷ் போன் அண்ட் ஃப்ளஷ் போன் அண்ட் ஃப்ளஷ் அப்படின்னா எங்க உறவு எங்க சொந்தம் நம்ம ஆட்கள் தேவாலர் போன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளஷ் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸே வந்தது வெறும் போன் அல்ல பெரிய மாணவர்களே நிறைய பேருக்கு வெறும் போன் தான் பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு வெறும் ஃப்ளஷ் தான் பிடிக்கும் ஆண்டவர் எடுத்தது போனும் ஃப்ளஷும் சேர்த்தான் எடுத்திருக்காரு சேர்த்தே சாப்பிடுங்க 
போனெல்லாம் வேண்டான்னு இருக்கீங்க போனும் ஃப்ளஷும் வச்சு தான் அவர் மனுஷிய உருவாக்கி இருக்கிறார் யோபு பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வாசிங்க யோபு பத்து பதினொன்று தோலையும் சதையையும் எனக்கு தோலையும் சதையும் எனக்கு தந்து எலும்புகளாலும் நரம்புகளாலும் எலும்புகளாலும் நரம்புகளாலும் என்னை இணைத்தி அப்போ அதைத்தான் நம்ம பார்த்து எலும்பு இந்த எலும்புக்கு மேல நரம்பு இரத்த நாளங்கள் தச அதுக்கு மேல ஒரு தோல் இது ஒரு உருவம் வருது இந்த உருவத்துக்குள்ள அவர் வந்து சுவாசத்தை ஊதுறாரு உயிர் வந்துருச்சு இன்னும் ரெண்டு இருக்குது ஆவி ஆத்மா அது எப்போ வச்சார் தெரில அது எப்படி வந்துச்சு தெரில மைண்டு சோல் ஸ்பிரிட் இது மனுஷனுக்குள்ள வருது அவர் ஊதும்போது வந்தது சுவாசம் உயிர் வந்துச்சு சாகும்போது உயிர் போயிடுச்சு பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு கரு ஒரு ஆண் விந்து பெண் முட்டை சேர்ந்த ஒரு சின்ன கரு இந்த கரு பெருசாகிறதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான எலும்பா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான எலும்பா எப்படி அந்த கரு உருவாச்சு அப்படிங்கிறது அந்த கருவுக்குள்ளது இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் எப்படி வந்துச்சுங்கிறது இதுவரை கண்டுபிடிக்கல எலும்பு அவ்வளவு விசேஷமானது குறிப்பாக நம்முடைய முகத்தில் இருக்கிற தாடை எலும்பு டாக்டர் இருக்காங்க இங்கே அது தெரியும் போன்லேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது இந்த போனுங்கிறது ஒரு பீஸே இல்லை நிறைய பீஸ் அப்படி அப்படி அப்படியே ஜாயின் ஆகிருக்கும் இன்னும் சொல்ல பண்ண பவுடர் தான் அது பவுடர் துகில் இது எப்படி அந்த க கருவுக்குள்ள இருந்துச்சு இப்படி ஒரு ஸ்கலிட்டன் ஒரு எலும்பு கூடு இருக்கு அதான் எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் அதான் எனக்கு உருவம் அதான் எனக்கு மொபிலிட்டி நேற்று இந்த தலைப்பு போட்ட உடனே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு உலகத்தில் பெரிய ஆள் அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கார் அவர் எழுதியிருந்தார் மென் போன் க்ரோஸ் லைஃப் பிகின்ஸ் When bone decays, life ends. In the Yelumbu Uru Agumbo Tham Veer Uru Agudu. The Yelumbu Uru Agumbo Tham, the Yelumbu Uru Veer Pada Nala Tham Or Daily Lali Thir Kar. Nootri Muppatthan Bada Sangeetha Thala Vaasikar. In the Yelumbu Belavina Maitin Sanna Annelanda Vaan Nadai Pino. Nadai Pino, Aan Life Yad Oda Settled. இந்த எலும்பு ஆக்டிவாக இருந்தால் ஆக்டிவாக இருக்க முடியும் இந்த எலும்பு வீக் ஆகிடுச்சுன்னா அதோட அவன் பிணம் தான் உயிரோட பிணம் மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த எலும்பு அவ்வளோ முக்கியம் நமக்கு பிரியமானவர்களே அப்போஸ்தில் ரெண்டாம் அதிகா மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் அப்போஸ்தலை கொண்டு தேவன் செய்த முதல் மிரக்கல் அப்போஸ்தலை கொண்டு பெந்தே கோஸ்த நாளுக்கு பிறகு தேவன் செய்த முதல் மிரக் அதில் ஒரு ரீசன் இல்லாமல் இருக்குமா நான் யோசித்து பார்த்தேன் தேவன் செய்த முதல் மிரக்கல் வாசிக்கிறோம் அப்போ சில மூன்று ஏழு வாசிங்க வலது கையினால் அவனை பிடித்து தூக்கிவிட்டான் உடனே அவனுடைய கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொண்டது இங்கே ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் இமீடியட்லி ஹிஸ் ஃபீட் அண்ட் ஆங்கிள் போன்ஸ் ரிசீவ்டு ஸ்ட்ரென்த் பிரியமானவர்களே மெடிக்கலாக உள்ள ப்ராக்டிஸும் சரி ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக யோசித்தேன் ஆண்டவரே மற்றவங்களை நம்ம தூக்கி விடும்போது மற்றவங்களை நம்ம தூக்கி விடும்போது அவங்க எலும்பு பலனடையணும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக எலும்பு என்பது நம்பிக்கையை காட்டுகிறது நம்ம ஒருத்தர் அப்படி தூக்கி விட்டோம்னா ஆண்டவரே என் ஊழியத்தில் அவங்க நம்பிக்கை பலப்படணும் ஐயா அவங்க எலும்பு ஸ்ட்ராங்காகணும் முதல் மிரக்கலே அங்கே பேதர் அவனை தூக்கி விடும்போது அவனுடைய பாதத்திலையும் காலிலையும் இருந்த எலும்பு ஸ்ட்ராங் ஆச்சுது அதான் ஃபஸ்ட்டு மிரக் இந்த எலும்பை குறித்து நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இந்த எலும்பு சம்பந்தமான வியாதிகள் 
இதுதான் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஐ மீன் உடல் கூறு மருத்துவம் ஆன்மீகம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சேர்த்து சொல்லிகிட்ருக்கிற ஒரு கலவையாக இந்த எலும்பு ஏன் நமக்கு வீக் ஆகுது அந்த அவர் அனுப்பியிருந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த எலும்பு உருவாகும் போது தான் வாழ்க்கை உருவாகுது எலும்பு பலனற்று போகும்போது வாழ்க்கை சீனித்து போகிறது அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் இந்த பேனரை பார்த்துட்டு எலும்பு ஏன் வீக் ஆகுது ஒரு ஏழு காரியங்களை வேகமாக சொல்கிறேன் குறிச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறையா காரியங்கள் பைபிளில் இருக்கலாம் ஏழோடு இன்றைக்கு நான் நிறுத்திக்கொள்கிறேன் சங்கீதம் முப்பத்தி ஆறு மூ முப்பத்தி எட்டு மூன்று வாசிங்க சங்கீதம் முப்பத்தி எட்டு மூன்று உமது கோபத்தினால் என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை பெரிய மாநில முதலாவது நம்முடைய போன் வீக் ஆகிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இங்கே வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு சில காரணங்கள் சொல்கிறேன் இது மட்டும்தான் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இது காரணமாக இருக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையால் தேவன் நம்ம பேரில் கோபப்படுவாரான் நமக்கு நல்ல ஹெல்த்தே இருக்காது ஊரில் உள்ள எல்லா வியாதியும் வரும் நம்ம எலும்புகள் பலவீனம் அடையும் என் வாழ்க்கையை பார்த்து தேவன் கோவப்படுறாரா என் வாழ்க்கையை பார்த்து தேவன் சந்தோஷப்படுறாரா திருப்தியாக இருக்கார் பெரிய மாணவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு பலவீனம் வருவதற்கு நம்ம குறிப்பாக எலும்புகள் பலவீனப்படுவதற்கு ஒரு காரியம் தேவன் நம் பேரில் கோவப்படுவாரா இப்போ ஆராதனைக்கு பிந்தி வரோம் தேவன் சந்தோஷப்படுவாரா கோவப்படுவாரா கோ யோசித்து பாருங்க விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் அன்றைக்கு ஒருத்தர் கேட்டார் அவருடைய பிரச்சனையை பற்றி சொல்லும்போது சில நாட்களுக்கு முன்பாக நான் அவ்வளோ பெரிய தப்பாக பண்ணிட்டார் நான் அவ்வளோ பெரிய குற்றமாக பண்ணிட்டேன் பிரியமானவர்களே ஒரு கோயிலுக்கே வராத ஒருத்தன் கோயிலுனாலே எதிர்க்கிற ஒருத்தன் கோயிலில் எரிக்கிற ஒருத்தன் அவன் ஒரு நாள் ஆண்டவரை தேடி கோயிலுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்லிட்டு ஏனோதானு வந்து வெளியே நின்று பேசிக்கிட்டுனா ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவாரா பிரசங்க ஆரம்பிச்சோன்னா டீ குடிக்க போனால் ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுவாரா எது பெரிய குற்றம் எது சின்ன குற்றம் என்றல்ல யார் இதை செய்யலாம் ஆண்டவர் நம்ம மேல கோவப்படுற மாதிரி வீட்டில் சண்டை போடுறோம் ஆண்டவர் உள்ள பார்த்து சந்தோஷப்படுவார கோவப்படுவார பிரியமானவர்களே நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்து ஆண்டவர் கோவப்படுவாரானா நமக்கு ஆரோக்கியம் இருக்காது குறிப்பாக எலும்புகளில் பலன் இருக்கு முதல் குறிப்பு அங்கே பார்க்குறோம் உமது கோபத்தினால் என் சரீரத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை ரெண்டாவது பாவம் பாவம் என்று சொன்னால் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவம் நாம் அனைவரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையாற்றலான அந்த மார்க்கை மிஸ் பண்ணிட்டோம் வேதத்தின்படி பாவம் என்பதற்குள்ள ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த ஆர்ச்சரி இல்லைன்னா ரைஃபிள் ஷூட்டிங் அதில் ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க நிறையா சர்க்கிளாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் அதில் நடுவில் ஒரு சின்ன கரு போட்டு இருக்கும் அதான் புல் சை அம்பு எய்யும் போது இந்த புல் சைல எய்யணும் முதல் வட்டம் ரெண்டாவது வட்டம் மூணாவது வட்டம் போடும் சிலருக்கு போர்டை தாண்டியே போயிடும் அது வேறு விஷயம் நம்ம பாவம் என்பது அந்த மார்க்கை மிஸ் பண்ணுறதாம் பாவம் அப்போ தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற தீர்மானத்தை விட்டு நம்ம விலகிறது தேவனுடைய நியாயமான பிரமாணத்தை நம்ம மீறுகிறது அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ணுவாயாக ஒரு பிரமாணம் எங்கள் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ணலை அப்பா பேச்சை கேட்கலை டேரிக்கு ஒன்றும் தெரியாது அம்மா வாய் மூடு உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்ன செய்கிற பிரமாணத்தை மீறுகிறேன் என் பிரமாணம் என்ன சொல்லுது அப்பா அம்மா கனம் பண்ணு நீ என்ன சொல்கிற எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது டேடி பி குவாயிட் மம்மி யூ டோன்ட் நோ மம்மி அப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் பிரமாணத்தை மீறிட்டேன் நான் கொலை செய்யலை விபச்சாரம் செய்யலை வேசித்தனம் பண்ணலை டேடியை கனம் பண்ண மறந்துட்டேன்னா ஐ ஹவ் டிரான்ஸ்கிரிஸ்ட் லா இட்ஸ் அன் இட்ஸ் அன் அப்படி பாவம் செஞ்சால் 
எலும்பில் ஆரோக்கியம் இருக்காது கண்டிப்பாக என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஆர்த்தரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வரும் எலும்பு பிரச்சனை வரும் நின்னா உட்கார முடியாது உட்கார்ந்தா நிற்க முடியாது எலும்பெல்லாம் வலிக்கல பைபிளில் போட்டிருக்குதுங்க என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை சரி மூன்றாவது நூற்றி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்க நூற்றி ரெண்டு ஐந்து சத்தத்தினால் என் பெருமூச்சின் சத்தத்தினால் என் எலும்புகள் என் மாம்சத்தோடு ஒட்டி கொள்ளுகிறது நிறைய பேருக்கு எது கெடுத்தாலும் பெருமூச்சு உட்காரும் போதும் இயேசுவே இயேசு வேற கூட்டுக்குவாங்க பெருமூச்சு விடும் போது ஏசப்பா இந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி அது பெருமூச்சுக்கு காரணம் என்ன அந்த சூழ்நிலையை ஃபேஸ் பண்ண முடியலை எனக்கு விரோதமாக இருக்க ஒரு சூழ்நிலை என்னால் சமாளிக்க முடியல பெருமூச்சு வருது நான் பெருமூச்சு விட 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 என் எலும்பு வீக்காகும் அப்படியே மாம்சத்தோடு ஒட்டிக்க அப்புறம் வலிக்கும் அப்போ ஏன் எனக்கு அந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் வருது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் பாவம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெருமூச்சு ஒரு சோர்வு சப்பா வருதா எலும்பு வியாதி வரும் எலும்பு வியாதி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தான் காரணம்னு சொல்லலை ஆனால் இது எலும்பு வியாதியை கொண்டு வந்து விடும் சரி குறிப்பிட்டு வேகமாக பார்த்துட்டு போகிறேன் நான்காவது நீதி நீதிமொழிகள் பதினான்கு முப்பது வாசிங்க சொஸ்தமனம் உடலுக்கு ஜீவன் சொஸ்தமனம் உடலுக்கு ஜீவன் பொறாமை இந்த உடலுக்கு நல்ல லைஃப் என்னன்னா நல்ல மனசு வேணும் இந்த நல்ல மனசு இல்லைன்னா எல்லா வியாதியும் வரும் எல்லா வியாதிக்கும் அது காரணம்னு சொல்லலை ஆனால் இந்த மனசு நல்ல மனசாக இல்லை இந்த மனசு சரியாக இல்லை இந்த சைக்காலஜி சரியாக இல்லை இந்த உளவியல் சரியாக இல்லை இஃப் யூ மைண்ட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் யூ ஹேவ் ஆல் சிக்னஸஸ் சொஸ்த மன உடலுக்கு ஜீவன் அதுக்கு ஆப்போசிட் வியாதி பிடிச்ச மனம் நோவு பிடிச்ச மனம் உடம்புக்கெல்லாம் வியாதி பெரிய மாணவர்களே நிறைய டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளத்துக்கு காரணம் மனசு மனசு சரியா இல்லை குடல் கொதிக்குது உடம்பு கொதிக்குது எல்லாம் கொதிக்கும் மனசு சரியா இல்லைல்ல அப்போ சொஸ்த மனம் ஐந்தாவது அதே வசனம் தொடர்ந்து வாசிங்க பொறாமையோ எலும்புருக்கி இவங்களுக்கு யார் இருக்காவது மற்றவங்கள பார்த்து பொறாமல் இருந்துச்சுன்னா டிபி தான் வரும் ஏன் பைபிள் சொல்லியிருக்கையா இனிமேல் நான் என்னமோ சொன்ன மாதிரி முறைக்கிறீங்க நான் சாப்பிடலாம் போடல மற்றவங்கள பார்த்தா பொறாம இந்த பொறாமையினுடைய அளவு யாரையாவது கூட ஜோம் பண்ண சொல்கிறேன் ஏ என்ன ஜோம் பண்ண சொல்லி அதில் ஒரு பொறாம ஏதாவது ஒரு பிள்ளை நல்ல மார்க் எடுத்துருச்சுன்னா ஆமாம் அவள் யாரை பார்த்து காப்பி அடித்தாலும் தெரியலை எப்படி பாஸ் ஆனாலும் தெரியலை ஒரு பொறாமை பிரியமானவர்களே மற்றவங்க பொறாமைப்படுற மாதிரி நம்ம வாழணுமே வெளிய நம்ம யாரையும் பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடாது இந்த பொறாமை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்கள் எலும்ப உருக்கிற வியாதி உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பொறாமையோ எலும்புருக்கி அடா பாவமே ஆறாவது விட்டுலாமா ஆரியால் பார்த்துருவோமா பார்த்துருவோம் நீதிமொழி பதினேழு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம் முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலர பண்ணும் முறிந்த ஆவி அப்படியே ஆவியில் ஒரு திட நம்பிக்கை இல்லாம ஆவி முறிந்து போகுது மனசு உடஞ்சி போயிடுச்சு இந்த ஆவியின் முறிவு எலும்புகளை ட்ரை ஆகிடும் எது கெடுத்தாலும் டென்ஷன் டிப்ரெஷன் நிறைய பேர் இந்த கால் வலிக்கு முட்டி வலிக்குமாங்க உடனே நான் சொல்லேன் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுறீங்களா ஆமாங்க ஆமாங்க ரொம்ப அந்த ஆவியின் முறிவு வர 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 
எலும்பெல்லாம் வளர்ந்து போயிருமா எலும்பு வியாதி வருமாங்க எலும்புகளை என்ன பண்ணுமா வளர பண்ணும் அதான் வை வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு பதினாலு வாசிங்க மனுஷனுடைய ஆவி அவன் பலவீனத்தை தாங்கும் என்னுடைய பலவீனத்தை தாங்குறது அந்த உள்ள ஆவியில் அனல் கொண்டு ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டு இப்போ சரீரம் வலிக்குது தாங்க முடியல அந்த தசை பிடிப்பு அதுக்கு ஏதோ ஒரு பெயர் சொன்னாங்க என்ன மசில் சோறா அது சதையில் உள்ள உள்ள சோர் தாங்க முடியல ஏன்னா ஆவியில் ஒரு வைராக்கியம் எப்படியா போய் பேசணும் அது என்ன செய்யுது என் பலவீனத்தை தாங்க உதவுது மாம்சம் பலவீனம் ஆவி உற்சாகமானது இந்த ஆவியில் ஒரு பலன் இருக்குமானா நம்ம பலவீனத்தை தாங்கும் முறிந்த ஆவி யாரால் தாங்கக்கூடும் இந்த ஆவி முறிஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் யாரால் தாங்கக்கூடும் அந்த ஆவியின் முறிவுனால என்ன வந்துடும் ஆர்த்தோ ப்ராப்ளம் வந்துடும் எலும்புகள் உலர்ந்து போகும் இன்னும் ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம் ஏன் இந்த எலும்புகள் வளருது யோபு நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிங்க யோபு நான்கு பதினாலு திகிலும் நடுக்கமும் என்னை பிடித்தது திகிலும் நடுக்கமும் என்னை பிடித்தது எலும்புகள் எல்லாம் நடுங்கினது இந்த பயம் என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோன்னு ஒரு திகில் என்ன ஆனால் ஆகிட்டு போகுது இந்த திகிலும் நடுக்கமும் என்னை பிடித்தது என் எலும்புகள் எல்லாம் கட்டு விட ஆரம்பிச்சிச்சு ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட் வலிக்குது ஏன் திகில் என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகிட்டு போகுது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் பயத்தை பற்றி நம்ம பயப்படுறோம் கவலைப்படுறோம் நம்ம கவலைப்படுற மாதிரி அநேகமாக நடக்காது கவலைப்படுறதுனால சரியான தீர்மானம் எடுக்காமல் போயிடுறோம் கவலைப்படுறதுனால காரியத்தை குழப்பி விட்டுறோம் கவலைப்பட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் கவலைப்படாம இருங்க நீங்கள் கவலைப்படுற மாதிரி நடக்க போகிறதில்ல கவலைப்படுறதுனால உங்களால் சரியான தீர்மானம் எடுக்க முடியலை கவலைப்படுறதுனால இருக்கிறதையும் குழப்பி விட்டுருவீங்க நீங்கள் கவலைப்பட்டு அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாமல் இருக்க முடியலையே அப்படி கவலை பயம் திகில் திக்கு 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 அப்படின்னு இருக்குமானா அது உங்கள் எலும்புகளை ஜாயிண்ட் விட வச்சிடும் அங்கே லிக்மெண்ட் ட்ரை ஆகிடும் டேர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி பயமா முப்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வருஷம் வருஷங்க யோபு யோபு முப்பது பதினேழு ராக்காலத்திலே என் எலும்புகள் துளைக்கப்பட்டு என் நரம்புகளுக்கு இழைப்பாறுதல் இல்லாத இருக்கிறது ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அதே முப்பத்தி மூன்று பத்தொன்பது வாசிங்க அவன் தன் படுக்கையிலே வாதையினாலும் தன் சகல எலும்புகளிலும் அகோரமான நோவினாலும் தண்டிக்கப்படுகிறான் அவன் படுக்கையில வாதையினாலும் தன் சகல எலும்புகளிலும் அகோரமான நோவினாலும் தண்டிக்கப்படுறோம் அவ்வளவு வேதனை அவனுக்கு பயம் திகில் என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோன்னு சொல்லி ஒரு கவலை பிரியமானவர்களே அதனால் எல்லாம் போன் ஸ்ட்ரக்சர் அஃபெக்ட் ஆகுது கவலைப்படுறனால ஒரு மூலத்தை கூட்டவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது பிரியமானவர்களே அந்த யோபிலேயே அது இப்போது சொல்கிறேன் யோபு நாற்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிங்க யோபு நாற்பது ஆறு அப்பொழுது கர்த்தர் பெருங்காற்றில் இருந்து யோபுக்கு உத்தரவு அருளினார் அப்போது யோபுக்கு என்ன எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை என்ன தப்பு பண்ணுன்னு தெரியலையே எனக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லி புலம்புறோம் ஆண்டவர் கடைசியா பெருங்காற்றில் அவனுக்கு உத்தரவு அருளினார் அதில் யோபுக்கு நிறைய காரியங்கள் சொல்கிறான் அவன் திகில் அவனை சொல்கிறது படுத்திருக்கிறான் எலும்புகள் எல்லாம் அவனுக்கு வலிக்குது ஸ்கின் டிசீஸ் வந்துருச்சு ஸ்கின்னை ஸ்க்ராச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் தாங்க முடியாத வேதனை தான் ஆண்டவனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறார் 
என்ன அந்த ஆன்சர் நிறைய காரியங்கள் சொல்றாரு அதுல பதினைந்தாம் வசனத்துக்கு வாங்க இப்பொழுதும் பிகமோத்தை நீ கவனித்துப்பா யோபுவே கொஞ்சம் பிகமோத்தை கொஞ்சம் பாரு அவர் யாருங்க பிகமோத்துனா பிகமோத்துனா யாரு ஆனால் சொன்னால பிகமோத்தை கவனித்துப்பார் ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள் காற்று புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்ன ஆண்டவருங்க என்ன சொல்கிறார் யாரை கவனித்து பாருங்கிறாரு யார பிகமோத்தை கவனித்து பார் அப்படிங்கிறார் பிகமோத்து பிகமோத்துனா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பிகமோத்து என்று சொன்னால் புல்லை திங்கிற ஒரு மின்னுகம் கிராம்னி வைரஸ் ஹேபி வைரஸ் எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா புல்லை திங்கிற ஒரு மிருகம் நம்ம ஆதி அகமத்தில் கூட அவர் நாட்டு மிருகங்களையும் காட்டு மிருகங்களையும் சொல்லியிருப்பார் அந்த நாட்டு மிருகங்களுக்கு பிகமோத் என்ற சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டு நாட்டு மிருகம் இல்லைன்னா இந்த புல்லை திங்கிற மிருகத்தை கொஞ்சம் கவனித்து பாடுறா அது என்ன ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷலாக பட்டாளத்தில் போய் திங்குது புல்லை தானே திங்குது இந்த புல்லை திங்கிற மிருகத்தை கொஞ்சம் கவனித்து பாருடா ஒன்றும் ஸ்பெஷல்லாம் சாப்பிடல ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன்னு இந்த பிகமோத்தை கொஞ்சம் கவனித்து பாரு அது மாட்டு இல்லை இல்லை இப்போதும் பிகமோத்தை நீ கவனித்துப்பார் உண்டாக்கினது போல அதையும் உண்டாக்கினேன் ஆண்டரியோ பார்த்து சொல்றாரு டேய் ஒன்று உண்டாக்குன மாதிரி தாண்டா அதையும் உண்டாக்குன நான் தானே உண்டாக்குன அந்த ஃபுல்ல திங்கிறத கொஞ்சம் கவனிச்சு பார் ஒன்ன உண்டாக்கினது போல தான் அதையும் உண்டாக்கினேன் அது மாட்டை போல் புல்லை தின்னும் புல்லை தின்னும் இதோ அதனுடைய பலன் அதன் இடுப்பிலும் அதன் வீரியம் அதன் வயிற்றின் நரம்புகளிலும் இருக்கிறது பெரியமானவர்களே அது தன் வாளை கேதிர் மரத்தை போல் நீட்டுகிறது அந்த வால் சூப்பர் ரொம்ப நல்லதாங்க போனுக்கு வேணா வாங்கி கொடிங்க அதை வால் கேதுரை போல் இருக்குதான் அதன் இடுப்பு நரம்புகள் பின்னிக் கொண்டிருக்கிறது என்னங்க நரம்புல வியாதி எலும்புல வியாதி தசை பிடிச்சிக்கிடுச்சு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் புல்ல திங்கிறத பாரியா பிரிகமத்தை பாரு அது இப்படியா புலம்பிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவரே எனக்கு எந்த கஷ்டம் ஆண்டவரே எனக்கு எந்த கஷ்டம் அப்படின்னு நான் பிரிகமத்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்குது எப்போ யோபுவே உங்கள் பேரை வச்சுக்கோங்க யார் பேரே சொன்ன கோவப்பட்டுருவீங்க விட்டுறேன் நல்லதுக்கு சொல்லலாம் இதுக்கு போய் பேர சொல்லுவே பிகமத்தை பாருப்பா அது என்ன செய்தான் ஆ அதன் எலும்புகள் கெட்டியான வெண்கலத்தை போலவும் ஆமாம் அதன் எலும்புகள் கெட்டியான வெண்கலத்தை போலவும் அதன் அஸ்திகள் அஸ்திகள் என்று சொன்னால் ஸ்கெலிட்டர் அந்த ஸ்கெலிட்டர் தான் கடைசியில் அந்த சதெல்லாம் கூட மண்ணுக்கு மண்ணாக அதுக்கு தூசியாக போயிடும் இந்த ஸ்கெலிட்டனை தான் நம்ம கடைசியில் எரித்து சாம்பலாக்கி அது அஸ்தியை கரைக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே அஸ்தி என்று சொல்வது ஸ்கெலிட்டனை காட்டுது அதனுடைய ஸ்கெலிட்டன் இரும்பு கம்பிகளை போலவும் இருக்குது அதனுடைய ஸ்கெலி அப்போ நம்ம ஸ்கெலிட்டன் எப்படி இருக்குது அப்படி தான் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கணும் ஆண்டு அப்படி தான் உண்டாக்கியிருக்காரு இரும்பு கம்பியை போல் இருக்குது அது தேவனுடைய கிரியைகளில் பிரதானமான ஒரு கிரியை அதுவே தேவனுடைய கிரியையில் பிரதானமான கிரியைனா அப்புறம் யுவராஜ் எப்படி ராபர்ட் எப்படி சாதாரணமாக என்ன இவா அந்த புல்ல திங்கிறதே தேவனுடைய கிரியையில் பிரதானமான கிரியை தான் வாசிங்க அதை உண்டாக்கினவர் அதற்கு ஒரு பட்டத்தையும் பட்டயத்தையும் கொடுத்தார் அதனுடைய பொருள் என்னென்னா அவரை தவிர வேறு யாரும் அதை கொல்ல முடியாது அவர்கிட்ட தான் அதுக்கு கொல்லக்கூடிய பட்டையும் இருக்கு வேறு யாரும் அதை கொல்ல முடியாது என்ன வேறு யாரும் கொல்ல முடியாது அவர் அனுமதி இல்லாமல் ஒரு ம முடி கூட முடினா நல்ல இல்லை ஒரு மயிர் கூட கிளை விடாது அந்த ரைட் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு அந்த பட்டையும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு பிரியமானவர்களே ஆரம்பத்தில் ஒரு டிரைவர் இருந்தார் நெற்குண்டத்தில் இருந்த ஒரு ஒரு கிராமத்து பையன் சண்டே அவர் சர்ச்சுக்கு போயிடுவார் மண்டே வந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் முதல் கேள்வி நேற்று உங்கள் சபையில் என்ன பிரசனம் அதே மாதிரி ஒரு நாள் கேட்டேன் நேற்று உங்கள் சபையில் என்ன பிரசனம் தாவீதை பற்றி பேசினாங்க என்ன பேசுனாங்க ஆட்டவும் முடியாது அசுக்கவும் முடியாது ஆமையா வினால் பார்ப்போம் வாசிங்க காட்டு மிருகங்கள் யாவும் விளையாடுகிற மலைகள் அதற்கு மேய்ச்சலை விளைவிக்கும் அதுக்கு எப்படியும் சாப்பாடு வரும் 
காட்டு மிருகங்கள் விளையாடுகிற அந்த மலைகளில் அதுக்கு புல் இருக்குது ஆகாயத்தை பறவைகளை கவனித்து பாருங்க இந்த புல்லுங்கிற மிருகத்தை கவனித்து பாருங்க அதுக்கு எப்படியாவது ஆண்டவர் புல்ல கொடுப்பார் அதுக்கு வேண்டிய புல் அந்த மலையில கிடைக்கும் அது நிழலுள்ள செடிகளின் கீழும் நாணலின் மறைவிலும் உலையிலும் படுத்து கொள்ளும் அதுக்கு வந்து பதினாலு பெட்ரூம் உள்ள ஹவுஸ் எல்லாம் வேணாம் ஆண்டர் எங்க வேணாலும் சரி சேத்துல படுக்கிறாலும் படுத்துக்கும் அடிக்கடி சொல்லலாம் இல்லை எனக்கு பதினாலு பெட்ரூம் ஹவுஸ் வேண்டாம் படுத்தா தூக்கம் வேணும் அது எங்க படுத்தாலும் நிம்மதியா தூங்குது பிரியமானது அதுக்கு ஒரு திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது தலைகளின் நிழல்ல அதை கவிந்து படுத்து கொள்ளும் தழைகளின் நிழலுக்கு அதை கவிந்து நதியின் அலறிகள் அதை சூழ்ந்து கொள்ளும் எங்கனாலும் சாதாரண படுத்து தூங்கிடுமா இதோ நதி புரண்டு வந்தாலும் அது பயந்தோடாது நதி புரண்டு வந்த ஏப்பா நீ பயப்படுற திகிலினை சூழ்ந்து கொண்டது பயம் என்னை பிடித்தது ஏன் நதியே புரண்டு வந்தாலும் இந்த புல்ல திங்கிற மாடு பயப்படாது வேகம் போது பயப்படாது அப்புறம் அது எலும்பு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் நதியே புரண்டு வந்தாலும் பயப்படாது பயந்து ஓடாது யோர்தான் நதி எத்தனை தண்ணீர் அதன் முகத்தில் மோதினாலும் அது அசையாமல் இருக்கும் அது அசை அது அசைக்கவும் முடியாது அசுக்கவும் முடியாது அது அசையாது அந்த பிகமோத் அதன் கண்கள் பார்த்திருக்க அதை யார் பிடிக்கக்கூடும் அதன் கண்கள் பார்த்திருக்க ஒரு குருவிக்கு கூட அது பார்க்க நம்மளால வலைய விரிக்க முடியாது ஒரு குருவிக்கு கூட அது பார்க்க நம்ம வலைய விரிக்க முடியாது நம்ம எத்தனை காரியங்கள் பாவோம்னு தெரிந்தோம் நம்ம போய் வலிய போய் விழுறோம் நம்ம தானே அப்படி விழுறோம் இந்த மொபைல் பார்க்கறது தப்பு என் பாடத்தை கெடுக்குது என் கண்ணை கெடுக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதை போய் செய்கிறோமே இந்த காரியம் எனக்கு கெடுதி அப்படின்னு தெரிஞ்சே செய்கிறோமே எந்த ஒரு குருவியாவது தானாக தெரிஞ்சு போய் பா விழுமா அப்போது நம்ம விசேஷத்த படைப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அது குருவி மூலம் கூட நமக்கு இல்லையே ஒரு குருவி தானாக போய் விழுமா இந்த மிருகத்தை புல்லத்துங்கிற இந்த மிருகத்தை அதன் கண்கள் பார்த்திருக்க யார் பிடிக்கக்கூடும் யார் பிடிக்க கூடும் சொல்றாரு மூக்கனாங் கயிறு போட அதன் மூக்கை யார் குத்த கூடும் அதான் விட்டு கொடுக்குமா குத்திக்கோ என் மூக்கில் அந்த லேகியன் பிசாசு பிடித்தவன் தன்னைத்தானே காயப்படுத்துறான் இன்னைக்கு ஆபாசமாக உட்கார்ந்து மூவி ஷார்ட்ஸ் ரியல்ஸ் பார்த்து உன்னை காயப்படுத்துறிய எந்த மிருகம் அது அப்படி பண்ணுதா உன் மூக்க குத்த போறன்னு சொல்லிட்டு குத்த முடியுமா அதை விட்டு கொடுக்குமா சரி குத்திக்க அதை கூட நம்ம கேவலமா போயிட்டோமே அப்ப என்னுடைய போன்ஸ்ல வர்ற இந்த பிரச்சனைகள்லாம் காரணம் என்ன என்னுடைய பயம் என்னுடைய திகில் இதெல்லாம் தான் என்னுடைய போன் ஸ்ட்ரக்சர் வீக் ஆகிறதற்கு காரணம் இப்ப ஏழு காரணங்களை பார்த்து தேவனை கோபப்படுத்துறது ஒரு காரணம் பாவம் தேவனுடைய பிரமாணங்களை மீறுகிறது ஒரு காரணம் பொறாம ஒரு காரணம் சொஸ்தமான இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி மைண்ட் செட் இல்லாதது இப்படி அநேக காரணங்கள் நம்முடைய சரீரத்தில் வியாதி பலவீனத்தை உண்டாக்குறது அந்த உளவியல் அந்த பொறாம அந்த எரிச்சல் அந்த பயம் என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகும் அந்த பயம் அந்த திகில் அதனால் வர கவலை இது எல்லாம் நம்முடைய சரீரத்தை கெடுக்குது இந்த தேவையில்லாத பயம் நம்ம சரீரத்தை கெடுக்குது அப்போ எப்படி நம்ம போனை ஸ்ட்ராங் ஆக்கலாம் குறிப்புகளை வேகமாக சொல்லி நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களே முதலாவதாக நீதிமொழிகள் மூன்று ஏழு எட்டு நம்ம போன் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் என்ன செய்யணும் நீதிமொழிகள் ஏழு எட்டு வாசிங்க நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே கர்த்தருக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகு அது உன் நாபிக்கு ஆரோக்கியமும் உன் எலும்புகளுக்கு ஊனுமாம் சரி இப்போ என் எலும்பை ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் பாஸ்டர் டாக்டர் பாஸ்டர் எதுனாலும் சொல்லிக்கோங்க எப்படி என் எலும்பை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது முதலாவது கர்த்தருக்கு பயந்து 
மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை உண்டாக்கும் திகிலும் பயம் வேண்டாம் ஆண்டவர் என்னை காண்கிறார் கர்த்தருக்கு பிரியமாக நடக்கும் கர்த்தரை கோபப்படுத்தக்கூடாது கர்த்தருக்கு பயப்படுதல்னால நிறைய லாபம் உண்டு கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அச்சுத்தமாக இன்னொரு நாள் பேசுகிறேன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தினால நமக்கு நிறைய நன்மைகள் உண்டு அது ஒரு நன்மை நமக்கு நல்ல ஹெல்த் கிடைக்கும் குறிப்பாக நம்ம எலும்புகள் நல்லாயிடும் எலும்புகள் நல்லாயிடும் ஆண்டவர் என்னை காண்கிற ஆண்டவருக்கு என் பிரியப்படுத்தும் ஸோ நம்பர் ஒன் வெரி குயிக்காக சொல்லிட்டு போகிறேன் ஃபியர் ஆஃப் த லாட் நம்பர் டூ அதே வசனத்தில் வாச அது நம்ம நாபிக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் நாபி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தொப்புள் குடி தொப்புள் குடி அந்த நாபி அந்த மதர்லேருந்து நமக்கு அந்த உணவு வந்ததெல்லாம் அந்த தொப்புள் குடி அதில் ஆர்ட்ரிஸ் வெயின்ஸ்லாம் இருக்கா அம்பிளிக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கார்டு அதான் நம்ம உடம்புக்கே எல்லா அந்த நியூட்ரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தது இந்த எலும்புகள் உருவாகிறது காரணம் கூட அந்த அம்பிளிக்கல் கார்டு மூலமாக தான் நமக்கு எல்லாம் வந்துச்சு நமக்கு மாத்திரம் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எல்லா டிஷ்யூஸ் எல்லா ஆர்கன்ஸுக்குமே ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சிடணும் அப்போ முதல் இது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நம்முடைய நாபிக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் நம்முடைய எலும்புகளுக்கு ஊன் நல்ல மேரோ நல்ல மாஸ்டர் கிடச்சிடும் ரெண்டாவது பெரிய மலை தீமையை விட்டு விலகுங்க இது தப்பு அப்படின்னு தெரியுமானா விட்டுருங்க போராடிக்கிட்டு இருக்காதிங்க பெரிய மலை அடிக்கடி நான் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் முள்ளில் உதைக்கிறது உங்களுக்கு கடினம் முள்ளில் உதைக்கிறது உங்களுக்கு கடினம் வேதத்தில் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கா வேண்டாம் வேதத்தில் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கா வேணும் அதில் என்ன அது சிம்பிள் என்னை பொறுத்தவரை அது சிம்பிள் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் சொல்லுவார் பைபிளில் தலைகளை நடனா நான் தலைகளை நடப்பேன் ஆனால் என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றை வேதம் சொல்லலை இது பாவமா பாவம் இல்லையா இது என்ன தப்பா தப்பு இல்லை இவங்க சொன்னாங்களா அவங்க சொன்ன போட்டு பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கிறா இட் கீழ்படிங்க ஏன் அதோடு கொஞ்சம் போராடிட்டு இருக்கீங்க அவங்களுக்கு தேவையில்லாத எல்லா வியாதியும் உடம்புக்கு வருது ஒன்று நம்ம உலகத்தாராகவே இருந்துடணும் இந்த பைபிளை தூக்கி எரிஞ்சிருங்க உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது நான் சொல்கிறேன் டென்ஷனே இருக்காது இந்த பைபிளையும் வச்சுக்கிட்டு இந்த பைபிள் படியும் நடக்க முடியும் ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க இந்த பைபிள் சரி என்று நினைத்தீர்களானால் பைபிள் படி நடங்க இந்த பைபிள் வேண்டாம்னா விட்டுடுங்க சிம்பிள் இந்த பைபிளும் வேணும் ஆனால் பைபிள் படி நான் நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்கள் ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகும் அது உங்கள் போன் ஸ்ட்ரக்சர் அஃபெக்ட் பண்ணும் தீமையை விட்டு வில டிபார்ட் ஃப்ரம் ஈவல் தீமை அப்படின்னா எனிதிங் தட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் பெரிய மாணவர்களே மூன்றாவதாக குறிப்பு சொல்லி வசந்தெல்லாம் குறிச்சிக்கோங்க நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசம் நீதிமொழி பதினாறு இருபத்தி நான்கு இனிய சொற்கள் தேன்கூடு போல் ஆத்துமாவுக்கு மதுரமும் எலும்புகளுக்கு ஔஷதமும் ஆகும் இனிய சொற்கள் நீங்க கேட்கிற இனிய சொற்கள் நல்ல டாக்டர்ஸ் நல்ல பாசிட்டிவ் எல்லாம் சரியாயிடும் ஒன்றும் நல்லா பயப்படாதீங்க இதே நமக்கு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் நம்ம இனிய சொற்களை கேட்பதே நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் அவங்க பயப்படுற வார்த்தைகளை சொல்லாமல் நம்பிக்கை கண்டிப்பாக ஒன்றும் பயப்படாதீங்க சரியாயிடும் இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சொல்லும்போது எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரென்த் வருது மற்றவங்க சொல்லுகிற இனிய சொற்களே எனக்கு பலன் கொடுக்குமே ஆனால் உளவியல் ரீதியாக சொல்கிறேன் நான் இனிய சொற்களை பேசும்போது நான் இனிய சொற்களை பேசும்போது எனக்குள்ளே இருந்து இனிய சொற்கள் அப்படியே ஊற்றெடுத்து வரும்போது தேன்கூடு போல ஒழுகும் போது எனக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் நான் இனிய சொற்களை கேட்பதே எனக்கு பலன் இப்ப டாக்டர் சொல்றேன் ஒண்ணும் இல்லை சரியாயிடும் நான் சொல்றேன் ஒண்ணும் இல்லை சரியாயிடும் ஒரு டாக்டர் சொல்றது எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் போது 
ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் சரியாயிடும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இது எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இனிய சொற்கள் ப்ளஸ்ஸண்ட் வேர்ட்ஸ் இந்த ப்ளஸ்ஸண்ட் வேர்ட்ஸ் நமக்கு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தை தருமா நீதிமொழியில் பதினேழு இருபத்தி ஏழு வாசிங்க அறிவாளி தன் வார்த்தைகளை அடக்குகிறான் விவேகி குளிர்ந்த மனம் உள்ளவன் அறிவாளி தன் வார்த்தைகளை அடக்குகிறான் ஒளிமேர் ஒளி முறிவேப்பில் இருக்குது அறிவாளி கவனமாக வார்த்தைகளை கையாளுகிறான் அறிவாளி கவனமாக வார்த்தைகளை கையாளுகிறான் விவேகி அண்டர்ஸ்டாண்ட் உள்ளவன் மேன் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குளிர்ந்த மனம் உள்ள கூல் மைண்ட் இப்போ இது பைபிளாக சயின்ஸாக மெடிக்கல் சயின்ஸாக எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்குவேன் ஒரு கூல் மைண்ட் எலும்புகளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் அப்போ எலும்புகளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வரணும்னா ஒரு ப்ளஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் கூல் மைண்ட் மற்றவங்களும் நம்மகிட்ட பேசணும் நமக்குள்ளாக இருந்து ப்ளஸ் அண்ட் தாட்ஸ் ப்ளஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ் அதை உளவியல் ஆட்டோ சஜஷன் சொல்லணும்னா எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டோ சஜஷன் காட் இஸ் தேர் வெறும் சைக்காலஜி அல்ல இது ஆண்டவர் இருக்கிறார் இருக்கிறார் என்று நான் நம்புவதில்லை ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் பரிசு தாவி அங்கே என் கூட இருக்கா தேவன் என் கூட இருக்கா தேவ சமாதானம் என் கூட இருக்கு நான் ஆராதிக்கிற தேவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் எனக்கு அது பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தை தருது நான்காவது நீதிமொழிகள் பதினைந்து முப்பது வாசியுங்க நீதிமொழிகள் பதினைந்து முப்பது கண்கள் கண்களின் ஒளி கண்களின் ஒளி வெளிச்சமா இருந்தால் சரீரம் முழுவதுக்கும் வெளிச்சம் உண்டாயிருக்கும் என் கண்ணுக்கு வெளிச்சம் இல்லைன்னா என் சரீரத்துக்கு வெளிச்சம் கிடையாது என் கண் சரியாக பார்க்கல ஒன்றரை கண்ணாக இருக்குது இல்லைன்னா மாலை கண்ணாக இருக்குது கண் சரியாக தெரியலை நான் அங்கே போகணும்னு நினைக்கிறேன் என் கால் போக மாட்டேன் இங்கே இங்கேயோ போகுது நான் போக வேண்டிய டைரக்ஷன் போக முடியலை ஏன்னா என் கண்ணில் ஒளி இல்லை என் கண் நேராக இருந்தால் ஒன்றாக இருந்தால் இவர் ஐ சிங்கிள் ரெண்டு கண் ஒரே இதை பார்க்குது ஒரே ஃபோக்கஸில் இருக்குது நாங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறேன் என் கண் சரியாக பார்க்குது என் கால் நாங்கள் கொண்டு போயிடும் என் கண் சரியாக இல்லைன்னு சொன்னால் என் காலுக்கு டைரக்ஷன் கிடைக்காது எங்கே போகணும்னு தெரியாமல் தடுமாறேன் என் கண் கரெக்டாக இருக்குது பரலோகத்துக்கு போகணும் எனக்கு ஒரே பார்வை இருக்குது என்னுடைய ஏம் நான் எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போகணும் என் கால் கரெக்டாக அங்கே கொண்டு போயிடும் என் முழு சரீரத்துக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும் என் கண்ணு சரியா இல்லைன்னு சொன்னா பரலோகம் உலகம் பரலோகம் உலகம் நான் உலகத்துக்கு போறேன்னா பரலோகத்துக்கு போறேன்னா இப்படியே தடவி தெரியணும் அம்மா பாத்துல சொன்னாங்க ஆறு நாளும் உலகத்தோட வாழ்ந்துட்டு ஒரு நாள் மாத்திரம் கன் ஹேவ் அ க்ளோஸ் வாக் வித் அ லாட் ஆறு நாளும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நீ அலைஞ்சிக்கிட்டு நான் எப்படி பல்லவத்துக்கு போக முடியும் வேலை பார்க்கனா பல்லவத்துக்கு போகணும் சபையில் மொழிபெயர்ப்புற ஊழியம் செய்யணா பல்லவத்துக்கு போகணும் பாய் போடுறனா பல்லவத்துக்கு போகணும் முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு வந்து நான் பணம் சம்பாதிக்கணும் ஆசையை பா ஊழியம் ஊழியம் சொல்லி ஊழியத்தை பெறல வீடு வாசல் வாங்கி போடணும் மண்ணு நல்லா வாங்கி போடணும் ஆசையை ஊழியம் ஊழியம் சொல்லிட்டு பிரியமானவர்களே கோடி கோடியாக பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்கணும் ஆசையா ஒரு பைசா சேர்த்து வைக்கலையே வேலை பார்க்கும் போது என் எண்ணம் பரலோகத்துக்கு போகணும் ஒரு சபையில் உதவி ஒளி நறுக்கும் போது என் எண்ணம் பரலோகத்துக்கு போகணும் இன்னைக்கு ஒரு சபை கிடைச்சாலும் என் எண்ணம் பரலோகத்துக்கு போகணும் உன் கண்களின் ஒளி உன் கண்ணில் லைட் இருக்கணும் உன் கண்களின் ஒளி வாசியங்கள் திரும்ப கண்களின் ஒளி இருதயத்தை பூரிப்பா இருதயத்தை பூரிப்பாக்கும் இங்க நற்செய்திங்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான விளக்கம் இருக்கு ஒன்று நான் கேட்குற நல்ல செய்திகள் அது எலும்புகளை புஷ்டியாக்கும் நல்ல செய்தி வருது 
ஆஸ்பத்திரியில் பையன் சிக்காக இருக்கா ஐசியில் இருக்கா ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு நம்ம தம்பி ஒருத்தர் உடனே கேஎஸில் போட்டு எல்லாம் ஜோம் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு நல்ல செய்தி டாக்டர் பிரவீன் சொல்லிட்டாங்க ஹெப்சி ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஒன்றும் டேஞ்சர் இல்லை அந்த நல்ல செய்தியை கேட்ட உடனே பசங்க சோத்துறாண்ட அவர் நத்திங் இது ஒன்றே சேஸ் சைட் ட்ரீட்மெண்ட் அவர் நாற்கல்ல வச்சு ட்ரீட் பண்ணியால் அவர் நல்ல செய்தி உடனே ஒரு சந்தோஷம் நல்ல செய்தி எலும்புகளை புஷ்டியாக்கும் ஆனால் அங்கே குட் நியூஸ் என்று மாத்திரம் இல்லை நிறைய பேர் குட் நியூஸ்ன்னு திருத்த எழுதியிருக்காங்க மூல மொழியில் ஆங்கிலத்திலையும் குட் ரிப்போர்ட் நல்ல அறிக்கை நல்ல அறிக்கை உங்களை பற்றி நாலு பேர் சில மொழி பெயர்ப்பில் குட் நேம் உங்களை பற்றி ஒரு நல்ல அறிக்கை இருக்கு நல்ல பேர் இருக்கு என்னதான் சொல்லணும் ரொம்ப நல்ல பையன் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ரொம்ப அன்பானவங்க ரொம்ப இறக்க கொண்ட உள்ளவங்க ரொம்ப உதவி செய்கிற சுபாவம் உண்டு ஏதோ ஒரு நல்ல பேர் சொல்கிறாங்க அப்படி நம்ம நாலு பேர்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும் நல்ல பேர் வாங்கணும் அந்த நல்ல பேர் வாங்குகிற வாழ்க்கை நம்ம எலும்புக்கு புஷ்டியாக இருக்கும் ஏதோ நம்மளுக்கு துதி பாடுறதுக்காக புகழ் பாடுறதுக்காக தூபம் போடுறதுக்காக நாலு பேர் நல்ல பேர் சொல்கிறது இல்லை உண்மையாகவே நாலு பேர் நல்ல பேர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கும் ஏன்னால் நம்முடைய எலும்புகளுக்கு ஐயோ பயங்கரமான பராமக்காரி சண்டைக்காரி ஆ பிடிச்சா விட மாட்டேன் இப்படி நம்மளை பற்றி சொன்னால் நம்ம எலும்பு அதை பாதிக்கும் நம்மளை பற்றி உள்ள குட் ரிப்போர்ட் ஒரு குட் நியூஸ் மாத்திரம் அல்ல ரெண்டு விதமாகவும் அதை பார்க்கலாம் பெரிய மாணவர்களே குட் ரிப்போர்ட் ஐந்தாவதாக ஆபகு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிங்க ஆபகு மூன்று பதினாறு நான் நான் கேட்டபோது என் குடும்பம் முன்னால் பதினாலாம் வசனத்தில் வாசிப்போம் என்னை சிறைபிடிப்பதற்கு பெருங்காற்றை போல வந்தார்கள் சிறுமையான என்னை மறைவிடத்திலே பட்சிப்பது அவர்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அதை நான் கேட்டபோது என் வாசிங்க என் குடல் குழம்பிட்டு ஐயோ வயத்தை பரட்டுது சொல்கிறோம்ல ஒரு பேட் நியூஸ் என்னை சிறை பிடிக்கிறதுக்காக வர்றாங்க என்னை பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு வர்றாங்க கேட்டோடனே என் குடல் குழம்பிட்டு அந்த சத்தத்துக்கு என் உதடுகள் துடித்தது உதடெல்லாம் துடிக்குது என் எலும்புகளில் உக்கல் உண்டாயிற்று நிற்க முடியல அப்படியே டமால்னு சோஃபாவில் உள்ளோம் சேரில் உள்ளோம் நிற்க முடியல உட்கார்ந்துருக்க முடியல அப்படியே படுத்துடுறோம் என் எலும்புகளில் உக்கல் உண்டாயிற்று என் நிலையிலே நடுங்கினேன் என் நிலையிலே நடுங்கினேன் ஆனாலும் ஆனாலும் கேட்கும் போது என்னால் தாங்கிக்க முடியல ஆனாலும் எங்களோடு எதிர்க்கும் ஜனங்கள் வரும் இப்படிப்பட்ட எதிர்மறான சூழ்நிலை வரும்போது இக்கட்டு நாளிலே இக்கட்டு நாளிலே நான் இழைப்பாறுதல் நான் இழைப்பாறுதல் அடைவேன் அதனால்தான் அவர் சொல்றாரு தொடர்ந்து வாசிங்க அத்திமரம் துளிர் விடாமற் போனாலும் திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும் ஒலிவ மரத்தின் பல நற்று போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்திலே மாடுகள் இல்லாமற் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் கலி கூறுவேன் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் கலி கூறுவேன் ஆண்டவராகி கர்த்தர் என் பலன் என் பலன் அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார் ஆண்டவர் வந்த நம்பிக்கை கத்தருக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி இது நம்ம எலும்புக்கு ஸ்ட்ரென்த்துங்க லெட் கம் வாட் மே ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் அதனால தான் நம்ம வாஸ்தவம் இருபத்தி ஆறாம் சங்கீதத்தில் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மூன்றாம் வசனம் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த நியூஸ் கேட்கும்போது சிறை பிடிக்கிறோம் வர்றோம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே எலும்புகளில் உக்கல் உண்டாயிட்டு வயத்தை புரட்டுது உதடு துடிக்குது நிற்க முடியலை ஆனாலும் Let come what may. ஆண்டவர் என்னை நடக்க பண்ணுவார் அவர் என் கால்களை பலப்படுத்துவார் எலும்புக்கு ஸ்ட்ரென்த்து தருவார் நான் நடப்பேன் மலையில் நிற்பேன் 
ஆறாவதாக பிரியமானவர்கள் ஏசாய ஐம்பத்தி எட்டு பதினொன்று வாசிங்க ஏசாய ஐம்பத்தி எட்டு பதினொன்று கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்மாவை திருப்தி ஆக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார் எலும்புகள் எப்போ நினமுள்ளதாகும் கர்த்தர் என்ன லீட் பண்ணுவார் கர்த்தர் என்ன நடத்துவார் வேன் ஐ எம் லெட் பை தர் லாட் இஸ் மை ஷெப்பர்ட் ஐ ஷெல் நாட் வாண்ட் வலது புற மாதிரி இடது புற மாதிரி திரும்பும் போது வழி இதுவே இதில் நடன ஆண்டவர் சொல்வார் பின்னால் போயிட்டே இருப்பேன் அவரின் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார் அப்போ கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் தீமையை விட்டு விலகுவது கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பது கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியாக இருப்பது இதெல்லாம் நம்முடைய போன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு லிட்ரலாக நம்ம மெடிக்கலி நம்ம போன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஸ்ட்ரென்த் பயந்து நடுங்கிட்டு திகிலும் இருக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் கோவப்படுத்திட்டு பாவம் செஞ்சுட்டு பராமப்பட்டுக்கிட்டு சொஸ்த மனம் இல்லாமல் அது நம்ம போனை வீக்காக்குது ஆண்டவரை நம்புகிறேன் மகா வறட்சியான காலம் தான் ஆண்டவர் நடத்துவார்தா அதான் நம்ம நேற்று போன சில வாரங்களுக்கு முன்பாக இருபத்தி ஆ ஏசா இருபத்தாறு பன்னெண்டு வருஷம் கர்த்தாவே எங்களுக்கு சமாதானத்தை கற்றடிவீர் எங்கள் கிரியைகள் எல்லாம் எங்களுக்காக நடத்தி வருவர் நீரை நீங்கள் பார்த்துக்கிங்கப்பா மூணு வீக்னஸ்லாம் போ கடைசியாக வந்து சொல்லி நான் செபிக்க விரும்புகிறேன் பெரிய மாமல ஏசாய் அறுபத்தி ஆறு பதிமூன்று பதினான்கு ஏசாய் அறுபத்தி ஆறு பதிமூன்று பதினான்கு ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன் ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன் நீங்கள் எருசிலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள் நீங்கள் எருசிலேம் இல்லை எருசிலேம் என்று சொல்வது சபை அதுதான் சபை கூடிய ஒருத்தர் ஒற்றக்கூடாது வெறும் சபை ஆராதனை மாத்திரம் ஊழியர்களுக்கு உங்களுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் அவங்கள்ட்ட வந்து ஜபிக்கிறீங்க உங்களுக்கு நாங்கள் பேசுகிறோம் உங்களுக்கு அதோடைய வார்த்தையை சொல்கிறோம் சபையில் தேற்றப்படுவீர்கள் கம்ஃபர்ட் பண்ணப்படும் கம் தேற்றப்படுறதுனா ஐயோ அழகு ஐயோ அழகு அப்படின்னு ஆறுதல் படுத்துவதில் தேற்றுவது என்று சொன்னால் ஸ்ட்ராங் சில டாக்டர்ஸ் அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதும்போது சைடில் ஃபோர்ட் அப்படின்னு எழுதுவாங்க எஃப்ஓஆர்டி ஃபோர்ட் அப்படின்னா டபுள்யூ ஸ்ட்ராங் டபுள்யூ ஸ்ட்ராங் மெடிசன் சிலர் டிஎஸ்ன்னு போடுவாங்க டபுள்யூ ஸ்ட்ராங் டிஎஸ் சிலர் ஃபோர்ட்னு எழுதுவாங்க கம்ஃபர்ட் அப்படின்னா டபுள் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ட்னா கோட்டர் தேர்தல் தேர்தல்னா ஐயோ அழாது ஐயோ அழாது அது கம்ஃபர்ட் இல்லை அப்படி சொல்கிறவங்க உங்களை கம்ஃபர்ட் பண்ணவே இல்லை கம்ஃபர்ட்னா என்ன என்னப்பா உடம்பு தேறிட்டா பையன் தேறிட்டான் பரிச்சையில் தேறிட்டேன் தேர்தல்னா ஸ்ட்ராங் ஆகிறது அவர் எருசிலேமில் வந்து அழாத அழாத இல்லை எருசிலேமில் உங்களை ஸ்ட்ராங் ஆக் பரிசு தாவி உங்களை ஸ்ட்ராங் ஆக்குவார் எருசிலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள் நீங்கள் அதை காணும் போது நீங்கள் அதை காணும் போது உங்கள் இருதயம் மகிழ்ந்து எலும்புகள் பசும்புள்ளை போல உங்கள் எலும்புகள் பசும்புள்ளை போல செழிக்கும் நல்ல கத்தருடைய வசனம் பரிசு தாவியான சபை சபையில் கேட்கிற சத்தியம் உங்களை தேற்ற 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 உங்கள் எலும்புக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் எலும்புகள் பசும்புள்ளை போல செழிக்கும் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரிடத்தில் அவருடைய கரமும் அவருடைய சத்துருக்களிடத்தில் அவருடைய சினமும் அறியப்படும் பெரிய மாதிரி கடைசி வாசியங்கள் யோவன் பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு ஜான் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அதுபோல நீங்களும் இப்பொழுது துக்கம் அடைந்திருக்கிறீர்கள் கஷ்டத்தோடு பாரத்தோடு பிரச்சனையோடு பயத்தோடு திகிலோடு வந்திருக்கிறோம் யோபுக்கு கத்த தன்னை வெளிப்படுத்தினா சவ ஆராதனை வந்து உட்காடுறோம் வீட்டில் பைபிள் வாசிக்கிறோம் தேவ சமூகத்தில் முழங்கார் படிட்டு ஜபிக்கிறோம் அங்க பிரியமானவர்களே நான் மறுபடியும் உங்களை காண்பேன் அங்கே ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக தரிசனமாக இந்த வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தர் பேசுகிறாரு கர்த்தர் நம்மை தொடுறாரு கர்த்தர் நம்முடைய பிரசன்னத்தை தர்றாரு அப்பொழுது உங்கள் இருதயம் சந்தோஷப்படும் உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து போட மாட்டான் நம்ம எலும்புகள் புஷ்டி ஆகணும்னா கர்த்தரால் தேற்றப்படணும் கர்த்தரால் பலப்படுத்தப்படணும் நம்ம எலும்புகள் புஷ்டியாக இருக்கிறதுக்கு ஏழு காரியங்கள் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ரெண்டாவது என்ன சொன்ன தீமையை விட்டு விலகுங்க மூணாவது இனிய சொற்கள் 
நீங்களே உங்களுக்குள்ளிருந்து இனிய சொற்கள் வரணும் இனிய சொற்களை கேட்குறது நமக்கு பலன் அதுவே நமக்கு பலனாக இருக்கும் ஆனால் நமக்குள்ளேருந்து ஊற்று போல மனவாட்டின் உதடுகளிலிருந்து தேன் ஒழுகிறாள் நாவின் கீழே தேனும் பாலும் இருக்கு உள்ளத்திலிருந்து அது வரணும் அந்த இனிய சொற்கள் நான்காவது நல்ல பேர் நல்ல சாட்சி நல்ல ரிப்போர்ட் நல்ல செய்தி ஐந்தாவது கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கும் கர்த்தரில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்ன வந்தாலும் சரி உங்கள் எலும்பு வியாதியெல்லாம் சரியாக போய்டும் ஆறாவது என்ன ஆறாவது கர்த்தர் என்னை நடத்துவார் மகாவரட்சியான காலத்திலையும் கர்த்தர் என்னை நடத்திய எலும்புகளை நினம் உள்ளதாக்குவார் நடத்துவார் ஏழாவது சுத்தமாக சொல்லுங்க தேவனால் தேற்றப்படும் போது சபையில் பசுத்தாவியானவர் அவருடைய தரிசனத்தை கொடுத்து நான் கூட இருக்கேன் பிரியமானவர்களே இந்த ஆண்டவர் தேற்றுகிற வார்த்தையிலேயே காலகாலமாக பரிசுத்தவான்களை அவர் தேற்றுகிற ஒரே ஒரு வார்த்தை வித்யோ ஆப்ரஹாம்கிட்ட சொல்ல ஆப்ரஹாம் பயந்துகிட்டு இருக்கிறான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆப்ரஹாமுக்கு கத்த தரிசனமை நான் உனக்கு கேடையும் உனக்கு பலனுமா நான் இருக்கிறேன்ப்பா ஈசாக்கு பயந்துகிட்டு இருக்கிறான் கத்த தரிசனமாகிட்ட ஈசாக்கை பயப்படாத நான் உன் கூட இருக்கிறேன் யாக்கோபு பயந்துகிட்டு இருக்கிறான் என்ன ஆகுமோ எதிர்காலம் அப்பா அம்மா விட்டு வீட்டை விட்டு ஓடுறான் என்ன தெரியாத இடத்துக்கு என்ன ஆகுமோ ராத்திரி கத்த தரிசனமாகி சொல்கிறார் யாக்கோபே நான் உன் கூட இருக்கிறேன் காலா காலங்களாக பரிசுத்தவான்களுக்கு இறைமையாவுக்கு ஏசாவுக்கு எசேக்கியலுக்கு தானியலுக்கு கத்த சொன்ன வார்த்தைலாம் நான் உன் கூட இருக்கிறேன் ஏழு முறை பவுலுக்கு சொன்னார் நெருக்கமான சூழ்நிலை ஐஎம் வித் யூ சீசரில் பார்த்து சொல்கிறார் உலகத்தின் முடிவு வரை என்ன நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் ஐஎம் வித் யூ ஒரு நாள் நான் ரொம்ப நொறுங்கி இருக்கிறேன் ஒரு வார்த்தை வருது ஐஎம் வித் யூ ஆண்டூர் என் கூட இருக்கார் எல்லோரும் இருக்கிறதுல எழும்போம் ஒருவேளை சரீர பிரகாரமான வேறு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் இன்றைக்கு நம்முடைய நாபிக்கு நம்முடைய சரீரத்துக்கு நம்முடைய மாம்சத்துக்கு நம்முடைய எலும்புகளுக்கு உள்ள ஆரோக்கியம் நம்முடைய மனநிலை இன்னும் நமக்கு இறைவனுக்குள்ள தொடர்பு ஒருவேளை இயற்கையாக சில வியாதி பலவீனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வேலையில் எல்லா பயத்துக்கும் திகிலுக்கும் உங்களை விலக்கி காத்து கொள்ளுங்கள் ஒன்றை குறித்து பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க பெருமூச்சு விட்டுட்டு இருக்காதீங்க முறிந்த ஆவியோடு இருக்காதீங்க தேவனை கோவப்படுத்தாதீங்க தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை எனக்கு தாரும் தீமை விட்டு விலக எனக்கு உதவி செய்ய எது தப்போ அதை விட்டு விலகிடணும் அதில் போராடிட்டு இருக்கக்கூடாது இன்று கத்துடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகி மனாந்திரத்தில் அவங்க தங்க இருதயத்தை கடினப்படுத்தினது போல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதீங்க ஒரு அவங்க வனாந்திரத்தில் அழிக்கப்பட்டாங்க ஆண்டவர் நம்மோட கூட பேசியிருக்கார் ஆண்டவர் நம்ம நடத்துறதுக்கு விட்டு கொடுங்க அவர் நம்மை தேற்றுவதற்கு விட்டு கொடுங்க ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை தேற்றுவது போல் ஒரு சிலமையில் நீங்கள் தேற்றப்படுகிறீர்கள் ஒரு கத்துடைய வார்த்தை உங்களை தேற்றட்டும் கத்துடைய ப்ரெசன்ஸ் உங்களை தேற்றட்டும் கத்துடைய அபிஷேகம் உங்களை தேற்றட்டும் அப்படியே இருக்கிற இடத்துல கூடுமானால் உங்கள் ரெண்டு கரங்களையும் கத்திரிக்கு நேராக உயர்த்தி ஊரீஷ நகர வல்ல மதியிரவா அப்படியே தலையை உயர்த்துங்க உங்கள் லங்ஸில் நிறைய காற்று வரும் கரங்களை உயர்த்தி தலையை நல்லா உயர்த்துங்க நெஞ்சு அவருக்கு நேராக உயர்த்தி முழு இருதயத்தோடு தேங்க்யூ டேடி சொல்லுங்க தேங்க்யூ டேடி சொல்லுங்க நல்ல வாயை திறந்து சொல்லுங்க கூடுமான உரத்த சத்தத்தோடு சொல்லுங்க தேங்க்யூ டேடி சொல்லுங்க ஒரு கம்ஃபர்ட் உங்களுக்குள்ள வரட்டும் அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள இறங்கட்டும் உங்களை கட்டுப்படுத்தாதீங்க விட்டு கொடுங்க விட்டு கொடுங்க ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸ்ஸிங் லிஃப்டிங் அப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ் ஹாலோ இல்லையா கிளாப்பிங் யூர் ஹேண்ட்ஸ் இஸ்
கரங்களை கட்ட தோன்றுமானால் கரங்களை தட்டுங்க நல்ல கரங்களை அசைக்க தோன்றுமானால் கரங்களை அசைங்க நல்ல தலைகளை உயர்த்தி சோத்திரம் பண்ணுங்க தேவனுடைய ஹீலிங் தேவனுடைய ஹீலிங் உங்களுக்குள்ள இறங்கட்டும் உங்களுக்குள்ள இறங்கட்டும் அந்த புல்ல திங்கிற மிருகத்தை உண்டாக்கினவர் தான் என்னை உண்டாக்கின என்னை அவருடைய சாயலாக உண்டாக்கி இருக்கிறார் நான் பயப்படுவேனா யோசன் துரோகித்து வந்தா நான் பயப்படுவேனா என் மூக்கு மூக்கணி போல நான் விடுவேனா ஊரல மரல பல பரம சங்கரபா அத்தி மரம் சுழித்தாலும் சுழிவிடாமல் போனாலும் காற்ற செடியில பல இருந்தாலும் இல்லாம போனாலும் என் ஆற்று மந்தையில முதல் இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் கத்தருக்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் என்னை படைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நல்ல கத்தரை சோத்துறீங்க ஒருமுறைக்கு <laughs> பயத்தில் உதடெல்லாம் துடிக்குது எலும்புகளில் உக்கல் உண்டாயிட்டு நிற்க நிலை இல்லை உண்மைதாங்க ஆனாலும் ஆனாலும் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் நல்ல சோத்திரம் பண்ணுங்க என்ன அவர் கைவிட மாட்டார் என்ன அவர் கைவிட மாட்டார் நல்லா சோத்திரம் பண்ணுங்க நல்லா விடுதலையோடு கூட சோத்திரம் பண்ணுங்க கத்தர் கைவிட நல்லா நல்ல அபிஷேகம் நிரம்புங்க ஆவியில் நிரம்புங்க எலும்புகளில் பலன் உண்டாகட்டும் எலும்புகளில் பலன் உண்டாகட்டும் ஊரபானமல்லபடி வீர புக்கனமாதீன மெய்யாகவே நம் எல்லாரும் ஒரு தெய்வீக ஆரோக்கியத்தை நம்முடைய சரீரத்திலேயும் நம்முடைய ஆத்மாவிலேயும் அனுபவிக்க முடியும் நம்ம எல்லாருக்காக இந்த வெள்ள பாஸ்டர்மா ஜோம் பண்ணலாம் இந்த வழியிலேயும் கத்தராண்டு விடைய வேறு வசனங்களிலிருந்து கத்தாவே எங்களை நம்பிக்கை கொடுத்து நீர் வயசின கிருவைக்காக ஸ்தோத்திரம் சரீர பிரகாரமாக உங்களுடைய எலும்புகளை கத்தாவே பலப்படுத்துகிற தேவனாய் அபுஷ்டியாக்குகிற தேவன ஆண்டவர நாங்கள் தாழ்த்தி உடைய கரத்தில் எப்ப கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர ஒவ்வொருவரும் கத்தாவே ஆண்டவரே உண்மை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவர அந்த விசுவாசத்துல வளர கத்தர் உதவி செய்யும்படியாக செவிக்கிறோம் கத்தர் பெருலையே எங்கள் நம்பிக்கை எப்பொழுதும் வைத்த ஆண்டவர கத்தாவே எமக்குள்ளாய் காண ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 
தானாகவே அந்த பலத்தினால எங்களுடைய ஆத்மாவை கத்தவிட்டு விட்டீங்க ஆண்டவரை அதனால எங்களுடைய சரீரங்கள் பல பலப்பட உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரை நாகவே கத்திருக்க பயந்து முறை வழியை நடக்க எப்பொழுது ஆண்டவரே ஏசு மற்றவர்களுக்கும் ஆண்டவரே எங்களுக்கும் ஆண்டவரே ஏசுபா பிரியமான கத்தாகவே வார்த்தைகளையே பெய்ச பலுள்ள வார்த்தைகளையே பெய்ச கத்தர் உதவி செய்யும்படியாக ஜபிக்கிறோம் எல்லா காலங்களையும் மாத்திர நம்பி இருக்க கத்தர் உதவி செய்வீராக ராஜா தாய் திருமடைய கரங்களிலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கத்தர் முழுவதும் பொருட்படுத்திக் கொள்வீராக உங்களுடைய நாமத்தை மகிழ்படுத்துவீராக கத்தர் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை கொடுத்து ஆண்டவரை உன்னை மேன்மைப்படுத்தி நீ மகிழ்ப்படுத்தி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் நன்மையாக உதவி செய்வீராக இந்த கால வழியேயும் ஆண்டு ஒவ்வொருவரையும் கொழுவொரு நீர் பலப்படுத்தி நீ தேற்றி கத்தாவை சரீர பிரகாரமாய் கத்தாவை அந்த பலனை உங்க பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக் கொள்ளும் விடாய் கத்தர் மேலுக்கிற விசுவாச நம்பிக்கையினார வேத வசனங்களை அண்டர் வாக்கு திட்டங்களை பிடித்துக் கொள்றதுனால வருகிறதான அண்டவரே அந்த பலன் உங்களுடைய சரீரத்திலே மாவிலையும் ஆத்மாவிலையும் உண்டாவதாக எய்சு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன்